Fribourg rencontre Younous en France. Ils font un déjeuner ensemble. Ils discutent sur le business. Younous lui propose de venir au Bangladesh. Franck il dit attends, le Bangladesh, je ne sais pas où c'est, je ne connais rien. Il a dit il y a 150 millions d'habitants, il y a beaucoup de pauvres, on peut travailler pour eux. Franck il vous dit ok. On a décidé de faire une usine avec fabrication des ours, avec des micronutriments pour les pauvres et donner du travail aux pauvres. Nous y sommes. Voilà, nous sommes arrivés. La première usine du Bangladesh. Euh, dans l'année prochaine je vais en reconstruire deux et puis j'espère que d'ici euh, 10 ans on en aura 50. Bogra, 270 km north of Dhaka, the capital of Bangladesh. Every morning in the factory yard it's the same ritual, a ballet of rickshaws and refrigerated boxes filled with shopdidoy yogurt. J'ai essayé de mettre dans cette usine des équipements simples, faciles d'utilisation et sans mettre en péril la, la, la qualité. To make this project a success, traditional business models had to be called into question. Minimum investment and a clearly stated ambition to pay top price for labor and raw materials without resorting to handouts. C'est pas de la charité, on gagne de l'argent, on veut gagner de l'argent. Euh, on veut avec cet argent construire d'autres usines. On veut créer des emplois et avec le, les bénéfices on veut construire à terme 50 usines. Pourquoi 50 usines C'est simple, vous avez 150 millions d'habitants au Bangladesh. Chaque usine est construite pour 3 millions d'habitants. Faites le calcul, ça fait 50 usines. Et c'est vraiment du business. Du business. In this country, which is one of the world's poorest countries, a priority of the project is nutritional impact. Local doctors recognize the nutritional value of Shokti Doi, a yogurt particularly rich in micronutrients, and sold for the equivalent of six euro cents. Tout d'abord, il faut dire que la malnutrition est un problème de, de développement, un problème de santé qui est, qui est assez mal connu dans le monde, mais qui représente quand même 50% de la mortalité infantile de manière globale. Il s'agit également d'à peu près 3,5 millions et demi d'enfants par année dans le monde qui meurent de malnutrition. Et on sait que des enfants qui vont être mal nourris vont avoir entre 5 et 11% de quotient intellectuel en moins que des enfants qui vont avoir accès à une nutrition équilibrée, à des produits de qualité. Donc il s'agit là d'un développement qui va au-delà du problème de santé, c'est un problème de développement économique et social. Pourai, malnutrition et abusta, amra de kitaki, j'ai un modèle de canis, chotur bag, bacha, malnutrition et book de se. Tadel mote, chotur bagel mote, pontage bagi, malnutrition mentally et physically. Gramin Dalon est projeté, amra jeta, chokti doi, pechi, et chokti doi, mote, chal ace, chaler bura, kejuer bur. Doud, et bon, bivine d'orne, vitamines. Et bon, et doud, et bon, bivine d'orne, vitamines, et modé, amra, et ta modé, mali, tu chanjeta, chit, tic, courbe, correction, courbe. In collaboration with nutritionists of the NGO GAIN, Danone research teams at Palizou succeeded in developing a formula which can provide 30% of a child's daily micronutrient requirements. A portée de 30% de tous ces vitamines et minéraux dans un yogurt, c'est pas si simple. Donc on a tout retravaillé la formule, on a retravaillé bien entendu pour avoir une formule qui était à un prix très accessible. Ça a voulu dire aussi qu'il a fallu qu'on change le ferment qu'on applique habituellement et qu'on mette en œuvre un ferment qui permettait d'avoir un process encore plus simple que celui qu'on utilise habituellement. Et puis le résultat pour moi, ce que je dirais aujourd'hui essentiellement, c'est que quand on parle de ce projet-là ou quand on parle de ce qu'on peut faire pour la suite, les yeux brillent. In the months ahead, Gain, with the help of Bogra Hospital, will measure the effect of Shakti Doi yogurt on children who eat it regularly. Une telle étude nous permettra de, de voir deux choses. Tout d'abord, quel va être euh, l'impact sur les enfants euh, d'un yogurt qui est fortifié, donc avec des vitamines et des minéraux, de voir est-ce que leur euh, est-ce qu'ils grandissent plus rapidement, est-ce qu'ils sont moins souvent malades, est-ce qu'ils vont être plus souvent 
euh, à l'école Est-ce que leur, leur capacité de développement intellectuel va être meilleure à celle d'un enfant qui n'aura pas ce yogourt-là Mais ce qui nous intéresse également, c'est de voir une comparaison entre les enfants qui ont eu un yogourt, tout simple, et les enfants qui n'en auront pas eu. Donc ça nous permettra de prouver euh, l'importance d'un tel projet pour un pays sous-développé. Every day at the factory, the distributors, equipped with refrigerated boxes, transport the yogurt to distribution centers where the Grameen ladies will ensure the sale of the product. We are selling uh, averagely 5-6,000 every day because we are not uh, selling more uh, areas. And uh, within very short time, we are trying to sell uh, all the Bogura district within, within three years. Then. Uh, I think uh, we can use uh, the uh, capacity of production of this factory. In this poor region, the setting up of a factory will help combat the rural exodus and boost development. Within the next three years, 50 factory staff and 2,000 Grameen ladies will ensure sales in the greater Bogra urban area. We are uh, mainly selling door-to-door -door, and uh, our people are not uh, so much uh, literate they are not conscious about uh, nutrition, about hygiene, about health. So we have to uh, reach them at the door with uh, uh, standard product and um, which product can help them uh, in uh, lack of nutrition. This is why this is important uh, to uh, uh, go to the uh, doorstep. A key factor in bringing this project to fruition has been the grassroots experience of the Grameen Bank. All the sales ladies were chosen via the local branches of this famous bank for the underprivileged. We arranged a training session, one day training session, a whole day, morning to evening. And um, all this, uh, all along this day, we try, try to uh, teach them how she can sell, and uh, we t uh, teach them about uh, health, about hygiene, uh, about uh, cold chain, uh, about uh, everything related to this product. For these very poor and illiterate women, the sale of yogurt without the slightest investment up front enables them to provide financially for their families. <laughs> A key strength of the project is the creation of local employment. D'abord, pas d'expatriés. Tout ce qui est euh, usine, process, packaging, laboratoire, ce sont des locaux, et si possible, autour de l'usine. This factory is good, production is good, uh, all side uh, salary is good. I have to stay long time to stay here. Within three years, the factory inaugurated by Zinadine Zidane will employ 50 people. At the moment, Guy Gavel is still hands-on in terms of operations management. But soon, local managers will take over the running of the plant, very proud of the yogurt they produce. Well, this kind of machinery and this kind of yogurt is not available in Bangladesh. So this is very exciting. Uh, we are producing this kind of product and we are giving the additional nutrition for the poor. So maybe I am a partner of <laughs> Gamin Danon to give nutrition to the poor people, being a Bangladesh people. I'm excited for this one also. If the distribution network works well, Gramin Danon food must rise to another challenge, that of milk supply. For the moment, the factory buys its milk 80 kilometers from Bogra, from a dairy cooperative managed by the Gramin Bank. But the goal is to develop micro farms in the vicinity of Bogra. To do this, Grameen Danone Food is working with Intercoop, an NGO with a good knowledge of dairy farmers. Earlier, uh, they used to sell their product individually in the market. Now, they are collecting their milk in a common places and uh, they are selling uh, milk. Now, they have capacity to uh, make uh, negotiation with the buyer. Uh, in this way, they are getting benefit. 
The farmers who work with Grameen Danone Food can benefit from microloans to buy livestock while having a guaranteed yearly outlet for their milk at a fixed price. But the managers of the project are being careful not to destabilize the milk market. We need, within three years, almost 10,000 liters per day. It's a big amount. So we have to create some farmers surrounding Bugra. And uh, then we can give them some assistance like uh, free uh, medical service and uh, we can give them cows, we can give them education about cows and uh, their feed, their uh, diseases like this and uh, then they can produce uh, effectively milk. For us. Within the next three years, 6,000 small milk producers formed into cooperatives will be contributing to the supply of the Bogra factory. In terms of economic impact, social impact, environmental impact, this project is genuinely sustainable development. The site is equipped with a biodigesto, which produces methane, which in turn supplies energy to neighboring dwellings. It also has its own water purification plant, and hot water is provided by solar captors. All its installations are gas powered, which is less polluting, cheaper, and a readily available form of energy in Bangladesh. C'est une vraie petite usine pilote. Et j'espère que ce pilote sera, repro... sera réplicable 50 fois dans ce pays, et pourquoi pas ailleurs. With the Bogra factory, Danone and Grameen are trying out a new company model, which can open up exciting new avenues for emerging countries.